ஹரிஓம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நமது தலைப்பு வினை எதிர்வினை இன்னா செய்யாமை என்ற அதிகாரத்தில் நம்ம திருவள்ளுவர் ஒரு பாடல் சொல்றார் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னான நன்னையும் செய்துவிடல் நமக்கு தீங்கு செய்தவரை தண்டித்தல் அவர் வெட்கப்படுமாறு அவருக்கு நல்லுதவி செய்து அவர் நமக்கு செய்த தீமையையும் நாம் அவருக்கு செய்த நன்மையையும் மறந்து விடுதலாகும் செய்து விடல் நமக்கு ஒருத்தர் யாராச்சும் தீங்கு செய்தால் அவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் இது வந்து சாத்தியமா இந்த காலகட்டத்தில் இது சாத்தியமா இதனால் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருகிறது அப்படின்னு சில சிந்தனைகளை பண்ணுவோம் இங்கே இப்போ நம்முடைய பெரியவர்கள் நமக்கு நிறைய உபதேசங்களை செஞ்சுருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்து அந்த உபதேசங்கள் என்ன அப்படின்னா நல்லவனாக இரு யார் இடத்துலும் கெட்ட பேர் எடுக்காதே நடுநிலையாக செயல்படு பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ் எதிரிடமும் அன்புடன் இரு யாரையும் துன்புறுத்தாதே விட்டு கொடுத்து வாழ் அவன் அப்படி நடந்து கொண்டால் நீ அப்படி நடந்து கொள்ளலாமா இதெல்லாம் உபதேசங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு 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 பழகியிருக்கோம் இந்த உபதேசங்களை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில் அனுஷ்டிக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம என்ன கதியில் அடைஞ்சிருக்கோம் என்ன கதி அடைஞ்சிருக்கோம் என்ன மாதிரி மனநிலை நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் உருவாகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நல்லவன் என்ற பெயர் எடுத்து ஏமாந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் நடுநிலை நியாயம் பேசி நமக்கே உலை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் போராட்ட குணமற்ற பைந்தாங்கோழிகளாக இருக்கிறோம் பைந்தாங்கோழித்தனத்தை பெருந்தன்மை என்று கூறிக்கொள்கிறோம் இதுதான் இப்படியே நம்முடைய நிலை வாழ்கிறோம் வாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உள்ள மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னா இப்படி இருக்கு நல்லவன் இல்லை ரொம்ப பைந்தாங்கோழிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு நமக்கு ஏன் ஊர் உம்பு நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு அப்படின்னு சொல்வோம் தான் நல்லவன் கமர்கட்டு அப்படின்னு ஒரு வெள்ளத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு சாக்லேட் அந்த கவரில் பண்ணி கொடுக்கும்போது இந்த குழந்தை சாப்பிடுதான் அந்த கவர் எடுக்காமல் இந்த நம்ம ஸ்வீட்டை சாப்பிடும்பொழுது அதனால் உடலில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அதே போல் நம்முடைய பெரியவர்கள் இவ்வளோ உபதேசங்களை செய்தாலும் இதை வந்து ஒரு ஒரு ஆராயாமல் இதை நம்ம அப்படியே ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வரதுனால நமக்கு சில விதமான என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நான் கேட்க நல்லவனாக இருந்து ஏன் நம்ம இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வி வருது நமக்கு மனித குலத்தை இரண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் ஒன்று மனித வடிவம் உள்ள மனிதன் இன்னொன்று மனித வடிவம் உள்ள ராட்சசன் இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கும் நம்முடைய ஒரு ஸ்டடிக்காக நாம் மனித வாழ்க்கையில் மூன்று விதமான வாழ்க்கை அணுகுமுறைகளை நம்ம பார்க்குறோம் முதல் விதமான அணுகுமுறை மனிதனிடத்தில் மனித குணங்களை காட்டுதல் ராட்சசனிடத்தில் எதிர்த்து நிற்றல் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து மனுஷனாக இருக்கிற இடத்துல மனித குணங்களை காட்டுறோம் கெட்டவனாக இருக்கிற இடத்துல கெட்ட குணங்களை காட்டுறோம் இது முதல் அணுகுமுறை இரண்டாவது அணுகுமுறை மனிதனிடத்தில் மனித குணங்களை காட்டுதல் ராட்சசனிடத்திலும் மனித குணங்களை காட்டுதல் இதனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மனுஷனிடத்தில் காட்டுகின்ற உயர்ந்த குணங்களை அவனிடத்து காட்டும் பொழுது அவன் நம்ம பைந்தாங்கோழி நினைச்சுக்கிறார் அந்த பெருந்தன்மையை பெருந்தன்மையாக நினைக்காம பைந்தாங்கோழி அப்படின்னு அவன் நினைத்துக் கொள்கிறான் அதனால் பல பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து சந்திக்கிறோம் வாழ்க்கையில் மூன்றாவது விதமான அணுகுமுறை எப்படின்னு பார்க்கும்போது ராட்சசனிடத்தில் எதிர்த்து நிற்றல் மனிதனிடத்திலும் எதிர்த்து நிற்றல் இந்த மூன்றாவது அணுகுமுறையில் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ராட்சசன் இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு தீயவன் இடத்துல நம்ம எதிர்த்து நிற்கிறோமே அந்த குணத்தை அப்படியே நம்மளோட சொந்த பந்தங்கள் எடுத்து நம்மளோட நண்பர்கள் இடத்துல காட்டுறோம் அதனால் நம்ம சொந்த பந்தங்களை நண்பர்களையும் இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்போ இரண்டாவது அணுகுமுறை மூன்றாவது அணுகுமுறை வாழ்க்கையில் நமக்கு பல பிரச்சனைகள் கொண்டு வருது அப்பொழுது முதலாவது அணுகுமுறை தான் சரியான அணுகுமுறை மகாபாரதத்தில் விதுரநீதி சொல்கிறது எஸ்மின் யதா வர்த்தத்தை யோ மனுஷ்யஹா தஸ்மின் ஸ்ததா வர்த்தித்தவ்யம் சத்தர்மஹா மாயாச்சாரோ மாயையா வர்த்தித்தவ்யஹா சாத்வாச்சார சாதுனா பிரத்யுபேயஹா யார் நம்மிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ நாமும் அவர்களிடம் அப்படியே நடந்து கொள்ள வேண்டும் தீயவர்களிடம் தீய குணங்களை காட்ட வேண்டும் நல்லவர்களிடம் நல்ல குணங்களை காட்ட வேண்டும் இது விதுரர் சொல்கின்ற நீதி இதே நீதியை சாணக்கியனும் வலியுறுத்துகிறார் தன்னுடைய சாணக்கிய நீதி என்ற புஸ்தகத்தில் கிருத்தே பிரதிகிருத்தம் குறியாது ஹிம்சனே பிரதிஹிம்சனம் அத்திர தோஷோன பத்தி துஷ்டே துஷ்டம் சமாச்சாரே நல்லது செய்தால் நல்லது செய் இம்சை செய்தால் இம்சை செய் வஞ்சனை செய்தால் வஞ்சனை செய் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை இது சாணக்கியோட அப்ரோச் ஏன் நல்லவனாக இருக்கிறது மட்டும் வந்து உலகத்தில் வந்து ஒரு சிறப்பு இல்லை வல்லவனாக வாழும் ஏமாந்தவனாக 
பைந்தாங்கொல்லியாக வாழக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சாணக்கியனும் சொல்றார் விதுரரும் சொல்றார் ராமகிருஷ்ண பரமசர் ஒரு கதை சொல்லுவார் ரொம்ப பல பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பாம்பு கதை ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பாம்பு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது அப்போ அங்கே ஆடு மாடு மேய்க்கிற பசங்க அந்த பக்கத்தில் விளையாடும்போது அந்த பாம்பை கண்டு பயப்படுறாருக்கு அப்போ ஒரு சாது அந்த பக்கம் வர்றார் அந்த பசங்க சொல்கிறாங்க சாமி அந்த பக்கம் போகாதீங்க அங்கே பக்கம் ஒரு பயங்கரமான பாம்பு வாழுது அப்புறம் சொல்லி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ இந்த சாது அந்த பாம்பு கிட்டே போய் யாருக்குலேயும் ஒன்றும் பயமுறுத்தாது யாருக்கும் ஒன்று கெடுதல் பண்ணாதே அப்படின்னு அந்த பாம்புக்கு ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு போயிடுறார் நான் வரும்போது மீண்டும் உன்னை சந்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறார் பல மாதங்கள் கழித்து திரும்பி வர்றார் அதுக்குள்ளே இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிற பசங்கள்லாம் அந்த பாம்பு சாதுவாக இருக்கிறத பார்த்து அடி அடின்னு அடிக்கிறார் கட்டையில் அடிக்கிறார் கல்லில் அடிக்கிறார் அடித்த ரணகலமாகிட்டார் அந்த பாம்பு அங்கேருந்து போய் புத்துக்குள்ளே புகுந்து எப்பொழுதெல்லாம் மனித நடமாட்டம் இல்லையோ அப்போல்லாம் வந்து எதையோ சாப்பிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஒரு ரணகலமாகிடுது கிட்டத்தட்ட அது சாகிற நிலையில் இருக்குது பல மாதங்கள் கழிச்சு இந்த சாது திரும்பி வரும்பொழுது அந்த பசங்களை கேட்குறார் என்ன இப்போ அந்த பாம்பு ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறது இல்லையே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை முதல்ல அது உயிரோடு இருக்கா இல்லையானே எங்களுக்கு தெரியாது என்றார் அப்போது இல்லை அது சாகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நான் வந்து மந்திரம் உபதேசம் பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் போய் இந்த சாது தேடி பார்க்குறார் அந்த பாம்பு காணும் புத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்போ பாம்பு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறார் பாம்பு வெளியில் மெதுவாக வருது அப்போ கேட்குற என்ன இது இப்படி ரணகலமாக இருக்க யார் உனக்கு என்ன என்ன கஷ்டங்கள் கொடுத்தார் அப்படின்னு கேட்குறார் எல்லாம் உங்களால் தான் நீங்கள் கொடுத்த மந்திரத்தினால தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு நீங்கள் நல்லவனாக இருந்தேன் சொல்லிட்டு போனீங்க நான் நல்லவனாக இருந்தேன் அது என்னோடய கதியை பாருங்கோ உலகத்தில் எல்லாம் சேர்ந்த என்ன 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 கதி பண்ணியிருக்கேன் நல்லவனாக இருந்தால் இப்படி தான் நாசமாகும் அப்படின்னு பாம்பு சொல்லுது அப்போ அந்த சாது சொல்கிறார் என்னுடைய உபதேசத்தை நீ சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை யாரையும் கடிக்காது என்று சொன்னே தவிர தீங்கு செய்யாதே என்று சொன்னே தவிர யாராச்சும் உன்னை அடிக்க வரும்போது நீ சீராதே அப்படின்னு சொல்லலையே சீர வேண்டும் நீ ஆனால் யாரையும் கடிக்கக்கூடாது இந்த உபதேசத்தை நீ சரியாக புரிந்து கொள்ளாததுனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கத்தை அடைந்தாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்முடைய பெரியோர்கள் நமக்கு பண்ண உபதேசத்தில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் அந்த உபதேசத்தை நம்ம சரியாக நடைமுறைப்படுத்த தெரியாததுனால வந்த வினைகள் அதனால் சில துக்கங்கள் அனுபவிக்கிறோம் நம்முடைய தேசத்தில் நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்கள் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரச்சனை என்ன என்ன இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் பிரச்சனை இந்தியா சைனா பார்டர் பிரச்சனை இந்த இடத்துல பாகிஸ்தான்லேருந்து தீவிரவாதிகள் உள்ளுக்குள்ளே புகுந்து நமக்கு துக்கங்களை கொடுக்குறான் சைனாவிலிருந்து நம்முடைய இடத்து ஆக்கு போய் பண்ணி நம்ம துக்கங்களை கொடுக்குறான் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த திருவள்ளூருடைய இந்த குரலை எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது என்ன இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்களான நன்னயம் செய்து விடல்னு இங்கே எடுத்துக்கலாமா இங்கே எப்படி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சத்திரிய குணம் படைத்த ஒரு தலைவன் நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்களை பாதுகாக்கணும்னா நம்முடைய அண்டை நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானும் சைனாவும் எவ்வளோ தலைவலியை கொடுக்க கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நம்ம அண்டை நாடுகள் இவ்வளோ தலைவலி கொடுக்கும்போது அவர் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்போ பெருந்தன்மையாக காட்டுறதா அப்போ ஏரி அடிக்க வேண்டாமா ஏரி அடித்து அவர்களை வந்து நம்ம யார் அப்படின்னு காட்ட வேண்டாமா அப்போது நல்லோர்களாக இருக்கும்பொழுது நண்பர்களாக இருக்கும்பொழுது அவர்கள் ஒரு தவறு நமக்கு செய்து விட்டால் பெருந்தன்மையை காட்டலாமே தவிர ராட்சச குணமுடைய மனிதர்கள் அசுர குணமுடைய மனிதர்களிடத்துல வந்து இந்த இப்படி ஒரு பெருந்தன்மையை காட்டுவது நமக்கு அழகாக இருக்காது அது நமக்கு சிறப்பையும் தராது அப்படின்னு நம்முடைய பெரியோர்கள் சொன்ன உயர்ந்த குணங்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்ம அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வராமல் அதை ஆராய்ந்து அதை எப்படி கொண்டு வரணும் என்ற ஒரு கலையை நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நம் வாழ்க்கை சிறக்கும் அர்ஜுனன் சொல்கிற மகாபாரத பொருட்களத்தில் கிருஷ்ணா துரியோதனன் துச்சாதனன் கர்ணன் சகுனி போன்றவர்களை எதிரில் இருக்கிறார்களே இவர்களை கொள்வது அவரை சிறப்பு இல்லை அவர்கள் தான் அப்படி நடந்து கொண்டால் நாம் அப்படி நடந்து கொள்ளலாமா எனக்கு பெருந்தன்மை வந்துவிட்டது அவர்களை விட்டு விடலாம் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அர்ஜுனா உனக்கு வந்தது பெருந்தன்மை இல்லை இருதய தௌர்பல்யம் இதயத்தில் வ வந்திருக்கக்கூடிய வீக்னஸ்டா உன்னுடைய வீக்னஸை பெருந்தன்மையை நினைக்கிறேன் அப்படி அயோக்கிய அசுர குணமுடைய மனிதர்களை ஒழிப்பதுதான் சரியே தவிர அவர்களிடத்தில் பெருந்தன்மையை காட்ட வந்து சரியில்லை அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு போதனை பண்ணி அர்ஜுனனை மீட்டெடுக்கிறான் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட பாரத எழுந்து கொள் அதர்மத்தோடு யுத்தம் செய்து தர்மத்தை நிலைநாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த குரலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன நல் நல்லோர்கள் நமக்கு ஒரு தீமை செய்தால் பெருந்தன்மையை காட்டலாமே தவிர அசுரர்கள்